Change, Vena? No change in my life. போடுவீங்கி நிர்வாணம்தான் <laughs> ஐநூறு ரூபாய் வாங்கிட்டு என்ன கொட்டாய் விடுற எனக்கு <laughs> <laughs> <laughs>
I see. <laughs> In the rate of 500. Apni na ye vadam bolat tuni ye illa maandam na. Niin kulo adhe madri. Na na. Yena ko ekka varg. Yena ko matte ekka varada. Ha ha. Ni ra inda lai na ko vandhi tiye. Unma na. Ainu ruba vangi kitta na inda lai na ko vandhi kya. Ainu ruba kurtte te niye inda lai na ko vandhi kenge. Ha ga. Na amar inda peru ore ra kan. Ha ya ya ya. Na ma kulla ya inda thagra ar raani.
மரியாதைய புதுவிதமான <laughs> ஒருத்தான் <laughs> இருக்கும் <laughs> அதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்துல பாவங்களே நடக்கலையா கொலை கொள்ள கற்பழிப்பு விவசாரம் எதுவுமே நடக்கலையா சரி வேண்டாம் ராவண எந்த சினிமாவை பார்த்தா சீதை சிறை எடுத்தான் பாவ புண்ணியங்கிறது ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய மனசுலயும் இருக்கு தண்டனைக்கு பயப்படுறவன் தப்புகளை செய்ய மாட்டேங்கிறான் எதுக்கு துணிஞ்சவன் எதையும் செய்யறான் அது சரி உன் கதை என்னன்னு கேட்கறதுக்காக தானே உன்னை நான் வர சொன்னேன் உன் கதையை சொல்லாம என் கருத்துக்களே கேட்டு பேசாம உட்கார்ந்தா எப்படி சொல்றீங்க வரேன் <laughs> எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம ராணி காப்பிய தவிர வேற எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேங்கிறாள் அதானே பில்லு குடுக்கணுமே பயப்படுறியா பில்ல வேணா நாங்க தரோம் நீ சாப்பிடுறி பில்லுக்கு நான் பயப்படலடி எங்க அப்பா அம்மா உடைய சொல்லுக்கு தான் பயப்படுறேன் காஃபி சாப்பிட கூட நான் ஹோட்டலுக்கு வரேன்னு தெரிஞ்சா எங்க அப்பா என்ன கொன்னே போட்டுடுவாரு அதோ அந்த ஸ்வீட் ஏட்டி உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கேன் எப்படி நல்லா இருக்குல்ல அந்த மேக்சியா சொல்ற உடாம மடையா ப்ளூ தாவணியில மஞ்சள் ஜாக்கெட்ட போட்டுக்கிட்டு பார்க்கறதுக்கு அழகா பியூட்டி குயின் மாதிரி உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்காள அவளை சொல்றண்டா அவ உண்மையிலே குயின் தாண்டா எதுடா சொல்ற அவ பேரே ராணிதான் மத்த பெண்களை உன் வலையில ஈஸியா சிக்க வைக்கிற மாதிரி இவ கிட்ட நடக்காது நீனா ஏண்டா எட்டாத பழத்துக்கு கொட்டாய் விடுற எந்த பொறுத்த வரையில எட்டாத பழம்னு ஒண்ணு இல்லவே இல்லை ய 
பாருதி ஒழுங்கா காலேஜுக்கு போய் படிச்சுட்டு வர்ற ஒரு பொண்ணுக்கு காலேஜ் மூன்றரை மணிக்கு விட்டா வீட்டுக்கு வந்து சேர ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகுமோ அது வந்துப்பா என் தோழிங்க எல்லாம் ரொம்ப கம்பல் பண்ணாங்கன்னு காலேஜுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஹோட்டல்ல காஃபி சாப்பிட போயிருந்தேன் உன் பொண்ணு காலையில இருந்து வீட்டுக்கு வந்தா நீ காஃபி போட்டு தரது இல்லையா தராங்கப்பா ஆனா என் சிநேகிதங்க எல்லாம் ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணாங்கன்னுதா இன்னைக்கு இன்னைக்கு காலையில தோழிகள்லாம் காஃபி சாப்பிடலாம்னு கூப்பிடுவாங்க நாளைக்கு ஒரு கிளாஸ் கட் பண்ணிட்டு சினிமாவுக்கு போறானு கூப்பிடுவாங்க இப்படி அவங்க சொல்றதுக்கு எல்லாம் இடம் கொடுத்துட்டே போனா ஒரு பொண்ணுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை நாலு பேர் மதிக்கிற மாதிரி அமையாது மிதிக்கிற மாதிரி தான் அமையும் இந்த ஒரு தடவை மட்டும் நினைச்சிருங்கப்பா நாளையில இருந்து காலேஜ் விட்டதும் நேரா வீட்டுக்கு வந்துடுறேன் போயிட்டே இருக்க பாடி வழக்கம் போல காசு சாப்பிட்டு போவ நான் வரணிடி காலேஜ் விட்டதும் நேரா வீட்டுக்கு வரேன்னு காலையிலேயே சொல்லிட்டு வந்தேன் எனக்காக அப்பா அம்மா வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்த காலேஜில் பிஏ ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிற ராணிங்கிற ஒரு பொண்ணு யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அவங்க அப்பா மிஸ்டர் சதாசிவம் கார் ஆக்சிடென்ட்ல அடிபட்டு ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்திருக்காங்க இந்த விஷயத்த அவர் மக ராணி கிட்ட சொல்லி உடனே அழைச்சிட்டு வர சொன்னாங்க அப்படியா சீக்கிரமா வாங்க பலமா அடிபட்டிருக்கிறதுனால அவர் உயிருக்கு எந்த நிமிஷத்திலும் ஆபத்து ஏற்படலாம்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க பிளீஸ் கேட்டீங்க புறப்படுங்க அனாவசியமான பயம் உங்களுக்கு வேணாம் அந்த அளவுக்கு நான் முட்டாள் இல்ல கண்ணீர்விட்டு 
தினமும் ஒவ்வொருத்தன் புதுசா சொந்தக்காரன் ஆயிட்டு இருக்கானே இருக்கிறவனுக்கு ஒரு வீடு இல்லாதவனுக்கு பல வீடுன்னு நீங்க கேள்விப்பட்டது இல்ல அடனே நீங்களே வசன கருத்தா வச்சே உங்ககிட்டயே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் என்னவாச்சு காலம்தான் யாருக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லையே ஏ பைத்திர ஒரு கரு உண்டாயிடுச்சு விதைய அந்த மூணு அயோக்கியங்க விதைச்சிட்டு போயிட்டாங்க ஆனா விளைச்சல நான் தானே அறுவடை செஞ்சாகணும் திரும்பாத கருதா வேண்டாம் விலகிடவா போகுது கரெக்டா பத்தாம் மாசம் ஒரு சுபயோக சுப தினத்தில் எனக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது கொஞ்ச நாள்லயே போலியோ அட்டாக் ஆயிடுச்சு குழந்தைக்கு கால் விளங்காத அந்த குழந்தைக்கு வைத்தியம் செய்யத்தா அந்த காலேஜ்களா இருந்த ராணி இப்ப கால்களா மாறிட்டா இதுதான் இந்த கிரேட் ராணியோட சரித்திரம் எப்படி என் கதை நல்லா இருக்கா சினிமாவா எடுத்தா சில்வர் ஜூப்ளி ஓடுமா சினிமாவா <laughs> மப்பு மந்தாரமா இருக்கு
எனவே கோட்டார் முன் மன்னிப்பு கேட்பதோடு முன்னூறு ரூபாய் அபராதம் செலுத்தியதும் விடுதலை செய்யுமாறு தீர்ப்பு கூறுகிறேன் பணம் கட்டுற வரைக்கும் அப்படி உட்கார் ஐயா ராணிக்காக முன்னூறு ரூபாய நான் கட்டுறேன் எனக்காக நீங்க பணம் கட்டுறதுக்கு ரொம்ப தேங்க் பிளீஸ் எங்க வீட்டுக்கு வாங்க பணத்தை திருப்பி தந்துடுறேன் பரவாயில்ல உங்ககிட்ட எப்ப நான் திருப்பி வாங்கணுமோ அப்ப வாங்கிக்கிறேன் நீ வீட்டுக்கு தானே போற டாக்ஸியில் டிராப் பண்றேன் கம்மா கடவுள் ஒத்திருந்தா கூடிய சீக்கிரமே உன் காலை குணப்படுத்திடுவோம் ஆமா அம்மா என்னை விட்டுட்டு எங்கம்மா போன வள்ளிய கதை கேட்டா சொல்ல மாட்டேங்குதுமா உன்னை விட்டுட்டு நான் எங்கடா போவேன் இந்த உலகத்துல நான் உயிர் வச்சிருக்கிறது உனக்காக தானடா அம்மா அழாதீங்கம்மா நான் படிச்சு பெரிய நாயி சம்பாதிச்சு தர உவாக்கி போடுங்கம்மா ராஜா நான் அவ்வளவு கொடுத்து வச்சிருக்கேனா அழாதக்கா அப்புறம் ராஜாவும் அழ போறான் என்னமோ நீ இங்க வந்ததுல அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னை விட்டுட்டு எங்கேயும் போயிடாதம்மா இங்கே படுத்துக்கோமா சரிதா ராஜா இன்னைக்கு அம்மா இங்கேதான் படுத்து தூங்க போறா அன்று அழைத்தால் நான் 
நீங்க <laughs> 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 காசு கொடுத்து என்ன அனுபவிக்க ஒரு கஸ்டமர் வந்திருக்கான் போல இருக்கு அதுவும் வெள்ளடிக்கிற வேகத்தை பார்த்தா ரொம்ப வேகமா தான் வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன் இங்க ஆல்ரெடி எங்கேஜ்னு சொல்லி அவன் அனுப்பிச்சிட்டு வரேன் வாங்க உள்ள வாங்க நல்ல வேலை நான் போன் பண்ண உடனே வந்தீங்க இல்லைன்னா என் வாழ்க்கையே ஸ்போயில் ஆயிருக்கும் ஆமாங்க ஏதோ இவர் தாங்க நடந்தமெண்ட்டுக்கு <laughs> 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 நான் 
என்னடா புது மனுஷனடா பொண்டாட்டி வர வேணாங்க இல்லங்க வந்தா உங்களுக்கு ஏதாவது ஆய் போயிருங்க ஏ வந்தாதே ஏன்டா கட்டு மூறறே ஐயோ இருக்கு நிலைமை சரி இல்லங்க வந்தாதே என்ன இவரு வாங்குறாரு அப்புறம் வராதேங்கறாரு ஒருவேளை லேட் ஆச்சுன்னு கூச்சுக்குறாரோ எதுக்கு சீக்கிரமாவே போய்டும் அடே கேளுடா இந்த ட்ரெஸ் தானா நல்லாவே இருக்கு ஏண்டா இத எங்கடா வாங்குனே கலின் ஸ்டோர்ல எவ்வளவுக்கு 75 ரூபாய்க்கு 75 ரூபாய் வாங்கிட்டானே 75 அப்ப சைஸ் பெருசா இருக்கும் இங்க பாருங்க இந்த ட்ரெஸ்ல என் பொண்டாட்டி நீங்க பாத்துட்டீங்க எனக்கு துரோகம் பண்ணிராதீங்க என்னடா சொல்ற அது இல்லங்க இந்த ட்ரெஸ் நீங்க வீட்டுக்கு போய் உங்க சம்சாரத்துக்கு போட்டு ரெடி பண்ணுங்க நான் பின்னாடியே வந்தறேன் எதுக்கு பாக்கதா யாரு அங்க முதலாளி ஏ என்ன வேணும் என்ன வேணுமா அடிக்கு அடியில அரைக காப்பிடுவேன் ஏயா मूवायर <laughs> उदीर சாரி மேடம் இப்போ உங்களை ஏத்திட்டு போக முடியாது ஏ ஏ மனவிக்கு உடம்பு சரியில்லை அவங்களுக்கு இந்த மருந்து அர்ஜென்ட்டா கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அதுக்காக தான் வேகமா போயிட்டு இருக்கேன் அப்படியா அப்ப முதல்ல உங்க வீட்டுக்கு போய் இந்த மருந்து கொடுத்துட்டு அப்புறமா இந்த ஹோட்டல்ல டிராப் பண்ணா போதும் ஓகே மேடம் கொஞ்ச நேரங்க இப்போ நான் வந்தறேன் அம்மா அம்மா அப்பா வந்தாச்சு
இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருத்தரோட ஒவ்வொரு ரூமில் இருக்கிறத விட என்கிட்டயே பர்மனண்டா வந்துடுறியா என்ன சொல்ற ஒண்ணுமே புரியல ஒரு புது உறவ உருவாக்கலாமே அப்படி ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள உங்களை நீங்க வச்சுக்கிட்டு இருந்தா பல தடவை நான் உங்க டாக்ஸில வர்றப்ப அந்த கண்ணாடி வழியா பின்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க என்ன பார்த்து குழந்தைகள் இருக்கிறப்போ இன்னொரு பொண்ணு மேல ஆசைப்படலாமானு தானே கேட்க போறேன் அது இல்லைங்க இந்த சின்ன வயசுல உங்க மனைவி அடுத்த படுக்கையாவும் பலகீனமாவும் இருக்காங்களே அவங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே நல்லாதான் இருந்தா நானும் அவ்வளோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் காதலிச்சு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் அந்த நாட்கள்
இருக்கும் காகம் உண்டு இளமை இனிமை இரண்டும் கலந்ததிங்கு இளமை இனிமை இரண்டும் கலந்ததிங்கு மன்மதனின் வீணையிலே மயக்கம் என்னும் ராகம் ஒன்று மலையனும் நேரத்திலே மந்திரங்கள் போடி உண்டு மன்மதனின் வீணையிலே மயக்கம் எனும் ராகம் ஒன்று முருகிட்டு <laughs> 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 கூப்பிட்டியா <laughs> 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 Oh. 
வராது <laughs> 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 கொண்டாட்டி <laughs> வயிற்றுல <laughs> ஒரு <laughs> 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 திரும்ப தரக்க சொல்லி எனக்காக வாங்கி வந்திருக்கீங்க உலகத்திலே யாருக்கும் கிடைக்காத ஜாதி மல்லி அதுவும் எனக்காக வாங்கி வந்திருக்கீங்க வேண்டாங்க ஜாதி மல்லி வேணாம் ஏங்க இந்த பச்சை உடம்புக்காரி இப்படி படாத பாடுபடுத்துறீங்க குழந்தைய கொஞ்சலாம் ஒண்ணு ஆகாது ஆனா அங்க கொஞ்சம் வரும் <laughs> 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 நீ நல்லா ஜோக் அடிக்கிறியே இத கேளு ஒரு புருஷன் பொண்டாட்டி உங்க ஜோக்ல புருஷன் பொண்டாட்டி தவிர வேற யாரும் வர மாட்டாங்களா அதுல தான் திரில இருக்கு ரெண்டு பேருக்கு கேளு மாச்சி முதல் இரவு சாந்தி முகூர்த்தம் பொழுது விடிஞ்சது உடனே புருஷங்கார விருவிருந்து எழுந்திருச்சு Dress எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு 100 ரூபாய் எடுத்து அந்த அம்மா கிட்ட கொடுத்தா உடனே அந்த அம்மா 100 ரூபாய் வாங்கி பேக்ல வச்சிட்டு இந்தாங்க மீதி 50 ரூபாய்னு கொடுத்தா புரியல அதாவது ரெண்டு பேருமே கல்யாணமானதை மறந்துட்டு பழைய ஞாபகத்திலேயே நடந்துகிட்டாங்களா இந்த ஜோக்கெல்லாம் இந்த புக்ல எல்லாம் இருக்கா உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சா படி படி வசதியா இருக்கும் ஒண்ணு விடாம நல்ல படி அப்பா எதுக்கெடுத்தாலும் குழந்த மாதிரி கோச்சுக்கிட்டா எப்படி இப்பெல்லாம் என் உடம்புக்கு ரொம்ப முடியலைங்க இல்லைனா உங்களை திருப்தி படுத்துறத விட எனக்கு இந்த உலகத்தில் வேற என்ன இருக்கு பரவாயில்லையே சில சமயம் உங்க ஜோக்கே பண்ணிக்கலனாலும் சும்மா கோவம் வந்த மாதிரி நடிச்சு உங்க மனைவியை நைஸ் பண்ணிடுவீங்க போல இருக்க அப்புறம் அப்புறமா ஆமா நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் 
ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு பிள்ளை பெத்து கொடுக்கறதா ஏதாவது அக்ரிமெண்ட் எழுதி கொடுத்திருக்கியா இல்ல உன் புருஷன் தான் உன்ன பிள்ளையை பெத்துற மிஷன் நினைச்சிட்டாரா இல்ல டாக்டர் அது வந்து என் வீட்டுக்காரர் ஆம்பளைங்க தான் அப்படிதான் இருப்பாங்க ஆசை அடக்கவும் தெரியாது பாசத்தை மறைக்கவும் தெரியாது நாம தான் உஷாரா இருக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கல்ல உன்னுடைய கற்பப்பை பலகீனமா இருக்கு இந்த நிலைமையில ஒவ்வொரு வருஷமும் குழந்தை பெத்துக்கிறது ஆபத்து வீக்லி ஒன்ஸ் இங்க வந்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்க இந்த மாத்திரை எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடு இலவசமா கிடைக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு எனக்கு <laughs> 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 போச்சு <laughs> நமக்கு மூணாவது குழந்தை பிறந்து ரெண்டு மாசம் ஆயிடுச்சுங்க ஒவ்வொரு குழந்தை பிறந்ததும் ரெண்டாவது மாசமே என்ன விட்டு பிரிஞ்சிருக்க முடியாத நீங்க மல்லிப்பூவையும் அல்வாவையும் வாங்கிட்டு வந்து ஏதாவது ஒரு ஜோக்க சொல்லி உங்க ஆசைக்கு என்ன நீங்க வைப்பீங்களே இப்ப ஏதாவது ஒரு ஜோக்க சொல்லுங்க இப்ப ஒரு ஜோக் சொல்ல அந்த புஸ்தகம் தான் இல்லையா லட்சுமி நீங்க ஜோக்கா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்க இப்ப நான் நம்ம வாழ்க்கையை பத்தி சொல்றேங்க உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா செலவாளி சீக்கிரத்துல ஏழி ஆயிடுவான் சேமிச்சு வைக்கிறவன் பல காரணம் ஆயிடுவான் எங்க 
சேர்த்து வைக்கல அதனால இப்ப நாம சேர முடியல எனக்கு மனைவியா இருந்து இன்பத்தை கொடுக்க முடியலங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக லட்சுமி என்ன இன்னொரு கல்யாணத்தை பண்ணிக்க சொல்லி எவ்வளவோ கெஞ்சினா ஆனா நான் அதுக்கு சம்மதிக்கல அவ்வளவு கட்டுப்பாடா கொஞ்சம் கூட சலனத்துக்கோ சபலத்துக்கோ ஆளாகாம இருந்தனா அன்னைக்கு முதல் முதலா உன்னை பார்த்தப்போ எப்படி உன் மேல சபலத்துக்கு ஆளானேன்னு இப்ப நினைச்சு பார்த்தா கூட என்னால புரிஞ்சிக்கவே முடியல ஆனா ராணி ஒரு உண்மையை மட்டும் நான் உங்ககிட்ட ஒத்துக்கிட்டுதான் ஆகணும் சராசரி மனிதனுக்குள்ள உணர்ச்சியை விட எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்குங்கிறத நான் உணர்றேன் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு என் டாக்ஸில பலவிதமான பேசஞ்சர்ஸ் ஏறாங்க அதுல இந்த உலகத்தை வெறுக்கிறவனும் ஏறான் இந்த உலகத்தை உல்லாசமா அனுபவிக்க துடிக்கிறவனும் ஏறான் வெறுக்கிறவனை விட அனுபவிக்க துடிக்கிறவன் தான் அதிகமா இருக்கான் அதனால மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டி அடிச்சிடும் இல்லையா அவசியமும் <laughs> 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 தெரிஞ்சா போதும் அந்த பாகியத்தை எனக்கு கொடுப்பீங்களா ங்கும் ஓடி ஆடி துடிப்பது காதலன்று துடிப்பது காதலன்று சொந்தங்கள் திரும்ப திரும்ப பிறக்கும் அவை எங்கெங்கோ பறந்து பறந்து சிரிக்கும் அவை எங்கெங்கோ பறந்து பறந்து சிரிக்கும் நடிப்பது எந்தன் கண்கள் கிடைப்பது காதலன்று
பாடட்டும் மேகம் என்று பாடட்டும் தோகை என்று பாடட்டும் மேகம் என்று தலைக்கும் சுகமே நம் நினைவு திரும்ப திரும்ப பிறக்கும் அவள் எங்கெங்கோ பறந்து பறந்து சேரிக்கும் தேடுறாரு <laughs> முன்னாலு <laughs> 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 வெறும் வாரத்தில் மட்டும்தானே வெளியூர் போயாச்சு 
ஹலோ இஸ் இட் சீதா வேல் டிராவல் நான் தான் ராணி பேசுறேன் சார் ஆ ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல் சார் எனக்கு கொஞ்சம் ஜுரம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு நாள் லீவு கொடுத்தீங்கன்னா ஆ எஸ் சார் தேங்க்யூ சார் ஏண்டா நீங்க தேன பொண்ணு கிடைச்சாரா இல்லடா ஆச்சரியமா இருக்கு எல்லா இடத்துலயுமே தேடி பார்த்தாச்சு அந்த பொண்ணு எந்த பிளாட்லயுமே இல்லையே
அவ கதைய முடிச்சிட வேண்டியதான் ஏ ராணி நீ வரலையா இல்ல நீங்க போங்க கண்ணன் வந்து அவர் டாக்ஸில என்ன வீட்ல டிராப் பண்ணிடுவாரு வழக்கம் போல நம்ம பாணியிலே கேட்டம்னா சொல்லிடுவா எப்படி
அண்ணனுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை வரும்னு எனக்கு அப்பவே தெரியும் எப்பவும் எதிர்பார்த்த அது இப்ப நடந்துருச்சு உடம்புக்கு தேவைய இப்ப கட்டிலுக்கு பாரமா என் கணவனுக்கு சுமையாத்தானே வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க நீ தப்பா நினைக்கலனா நான் உன்னை ஒண்ணு கேக்குறேன் கேளுங்க நேரடியா இப்படி கேட்கறதுக்காக என்ன மன்னிச்சிடு என் கணவனுக்கு நீ ரெண்டாவது மனைவியா வரணும் என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீ ஒரு கால்கள் இல்லைன்னு என் புருஷன் அப்பவே என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு ஆமா ராணி என் புருஷன் எந்த விஷயத்தையும் என்கிட்ட மறைச்சதில்ல என்னை தவிர எந்த ஒரு பெண்ணையும் ஏறெடுத்து பார்க்காதவரு உங்ககிட்ட சலனப்பட்டிருக்காருனா நீ தானே அவருக்கு ரெண்டாவது மனைவியா வர முடியும் எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படி விருப்பம் இல்லனா அவர் குழந்தைக்கு நீ ஏன் தாயாகணும்னு ஆசைப்பட்ட எப்படி நீயாவே அவருக்கு உன்னை தந்த மூணு மாச கருவு உன் வயிற்றுல வளர்ந்ததும் மூணு அயோகியனுங்களால் அது கலைக்கப்பட்டதும் இதே குமரல எப்படியெல்லாம் அழுது சீத்த இதுவும் அவர் சொல்லித்தான் எனக்கு தெரியும் இப்ப உன் மனசை திறந்து சொல்லு அவருக்கு ரெண்டாவது மனைவியா இருக்க உனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு உண்மையாத்தான் சொல்றியா என் கணவனுக்கு மனைவியா இருக்கியோ இல்லையோ என் குழந்தைங்களுக்கு நீ தான் தாயா இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் என் கணவனை புரிஞ்ச என் குழந்தைங்களை விரும்புற உன்னத்தான் என் தங்கச்சியா என்னால் ஏற்றுக்க முடியும் இப்ப என் உடம்பு இருக்கிற பலகீனமான நிலையில நான் ரொம்ப நாள் உயிரோடு இருப்பேன்னு எனக்கு ஏன் நம்பிக்கை இல்லை இல்லைங்க நான் ஒரு பாவப்பட்ட ஜென்மம் அட பைத்தியமே கொடிய பாம்புனுடைய விஷம்தான் கொடூரமான தொழுநோய்க்கு மருந்துன்னு சொல்றாங்க ஒரு இடத்துல மரணமா இருந்து உயிரை கொள்ற அதே விஷம் இன்னொரு இடத்துல மருந்தா இருந்து உயிரை காப்பாத்திட்டு இருக்கு அதனால நல்லா யோசிச்சு உன் முடிவை சொல்லு
அவங்க செஞ்ச கொலையை கண்ணால பார்த்த ஒரே சாட்சி நான் தான் அதனால என்ன பொண்ண துடிக்கிறாங்க என்னங்க என்ன காப்பாத்துங்க என்ன காப்பாத்துங்க நாம பண்ண கொலை விஷயத்தை சொல்ற பொழுதுடா அப்படியே கால் சூ
பூதற்கு துணை இருக்க குயில் இல்லை வீழி தீரக்க தேவ மகன் அழைத்ததனால் தேடியவள் சென்று விட்டாள் தேடியவள் சென்று விட்டாள் தேவதையாய் நின்று விட்டாள் தேவதையாய் நின்று விட்டாள்